सब्सक्राइब करा अपने यूट्यूब चैनल शेजारी बेल आईकॉन में सुधा प्रेस कर नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एम पी सी आई एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर तुम सर्वान स्वागत है मित्रों काल अपन संविधान सभा पर जेव क्वेश्चन बे आने लगे बार जो जो पंच क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन अपन अपने चैनल पर टाकले तो तिथे पाले ना तो वीडियो तुम्हें नक्की पहा ओके आज बन कलम एक चार दरमियान जेवड़े जेवड़े क्वेश्चन है यू शकते हैं परिषद दृष्टि ने तो अपन पहना है तेल एक स्पेसिफिक नाव सुधा है भारतीय प्रदेश व त्याची क्षेत्र है बगा कलम एक ते चार कि अनुच्छेद एक ते चार बगा तो अपन ये बरबर स्पष्टीकरण सुधा पाते हैं ओके तो पहला क्वेश्चन बगा भारतीय घटने कलम तीन मधे संसदे खालीपैकी को अधिकार उल्लेख कर ओके अपने कलम तीन विचार लेके तो बहल वाक्य बगा भारतीय प्रदेश नवीन राज्य समिष्ट कर बविधान बगा भारतीय प्रदेश राज्य के क्षेत्र बाढ़ने कि कमी करने तीसर बगा राज्य की सीमा बनावे ये बदल कर तो पर अपने निवड़ा चाहिए तो कलम तीन का है? आता कलम एक ते चार दरमियान एक शॉर्ट मे तुम्हारा संगत कलम पैल का है इंडिया इज द भारत भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट मजे इंडिया इज द भारत मजे का है इंडिया भारत है और भारत एक राज्य संघ है ओके संघराज्य है का नहीं राज्य संघ है ओके कलम पैल जा दूसर का तो दूसर जो कलम है कि अनुच्छेद है अपने भारतीय संविधान मतलब तेजे स्पष्ट संगते कि आसा प्रदेश जो भारत में नहीं पैयादा जो बाहर ऐड करने ओके तेला कलम दोन मे संगी ओके साधे बहुमत ने सुधा करते देता देता विशेष बहुमता ने दवा लगत दो। दोन तो जा कलम तीन मधे का संगित जे भारता अंतर्गत जे प्रदेश है साधे जे राज्य यूटी ओके जे प्रदेश है ये मधे का फेरबदल करने सीमा चेंज करने ओके नवत बदल करने वो ओके तो ये ये मधे का चेंजेस करने ये तीन मध्य है यदि घटना दुरुस्ती नहीं है लक्षा ठेवा ओके ये साध्या बहुमता ने करू शक ये घटना दुरुस्ती अपेक्षित नहीं तीन जाए आता चार का है? चार मधी स्पष्ट संगित है कि जे दोन आीन दोन का बाहर प्रदेश भारत में ऐड करने आ भारत एखाद प्रदेश बाहर देने के विशेष बहुमता ने लगते दोन जा तीन मजे भारत जे चेंजेस है बतम सीमा वगैरह नाव तेजे जे चेंजेस आना है तो तनुसार का हो तो जे बन मन तो परिशिष्ट एक आ चार हेम जे चेंजेस होना है तो ते चेंजेस करता है तो चार मध्य स्पष्ट संगते ओके तो तुम्हारा चार कलम संगित आता अपने का विचार है भारतीय घटने के कलम तीन मध्य का अधिकारा का उल्लेख है तुम्हारा संगित कलम तीन का भारत के अंतर्गत आना प्रदेश है हेमदी नावें चेंज करने तुम्हारा एखाद क्षेत्र वाढ़ने कि एखाद राज्य के क्षेत्र कमी करने कि सीमा कि जे नाव है तेजी बदल करने ओके ये चेंजेस है तो बगा भारतीय प्रदेश नवीन राज्य समाविष्ट कर चुकी से विधान है पैल कलम दोन नुसार है ओके तो अचुकी से हेमदीर ब बगा भारतीय प्रदेश राज्य के क्षेत्र वाढ़ने कि वा कमी करने हे एकदम बरबर है नर राज्य की सीमा व नावे ये बदल कर बरबर है आप लोग पर बेचम विचार बरबर को तो ब आ क बगा ओके तो दो नंबर का पर निकतो समझ लनतर दूसरा क्वेश्चन पहा भारतीय घटने की कलम एक मध्य भारत के वर्णन खालीपैकी को शब्द कर संगित कि इंडिया इज द भारत एंड भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट मजे भा इंडिया भारत अल भारत कसा कसा हा राज संघ आना है ओके के मधी पर कुछ बगा तो ये दोन मधी ओके तीसरा क्वेश्चन पहा भारतीय घटने का को कलमा दरमियान संघ राज्य व राज्य क्षेत्र का उल्लेख कर ओके मजे कलम मे को संगित कि संघ राज्य राज्य क्षेत्र है तो, तो सर्वान महती टाइटल होता है एक ते चार दरमियान क्या चौथा क्वेश्चन बगा भारत घटनेनुसार भारता के राज्य क्षेत्र खाली बाबी ने मिल बनने बगा एक ते चार कशापस बनने एक तो घटक राज्य व राज्य क्षेत्र पैल न संपत्तित गए राज्य क्षेत्र जी आर्टिकल दोन है नर यूटी बगा आर्टिकल एक ओके अब का आर्टिकल एक है ब का संपादित के लिए आर्टिकल दोन है मजे सर्व समिष्ट है मजे हमें जो पर निकतो तो कौन निकतो चार निकतो ओके मैं तुम्हारा सोबत आर्टिकल पागत है क्या पांच बगा घटने की कलम तीन नुसार संसदे राज्य निर्मित विषय खाली अधिकार दे आके तो को अधिकार दिल कलम तीन नुसार तो पैल ब संसद को ही राज्यपसून एखाद राज्य क्षेत्र अलग करूँ अथवा दोन कि अधिक राज भाग कि राज्य एकत्र जोड़न कि विभागनी करूँ नवीन राज्य निर्माण करू शकते हे विधान कलम तीन नुसार बरबर है बनुसार संसदे को राज्य की सीमा तसे नाव मे फेरफार करते हैं पे संसदे वरिल अधिकार संबंधित राज्य अनुमति ने 
अनुमतीनेच वापरणे शक्य आहे हे चुकीचं आहे तसं परमिशन पाठवली जाते पण त्यांचा निर्णय घ्यावाच किंवा बंधनकारक आहे असं काही नाही आहे त्याच्यामुळं जे पर्यायमधलं बघा तिसरं क हे चुकीचं आहे योग्य आन्सर कोणतं निघतं बघा आणि ब निघतं तर कोणत्या पर्यायामध्ये एकमध्ये ओके तुम्हाला समजला सांगता त्यानंतर सहावं बघा केंद्रशासित प्रदेशाच्या नावे सीमा तसेच बदल प्रदेश बदलाबाबत संबंधित विधिमंडळाचा विचार घेणे आवश्यक नसते विधिमंडळाचा विचार घेणे आवश्यक अस नसते तसं काही नाही विचार घेऊ शकतात किंवा घेऊ पण शकत नाही नंतर बघा संसदेला एखाद्या राज्याचे क्षेत्र किंवा सीमा यामध्ये बदल करताना संबंधित विधिमंडळाचा निर्णय बंधनकारक असतो ओके साव ओके याच्यामध्ये काय अ बरोबर आहे बघा दुसरं काय संसदेला एखाद्या राज्याचे क्षेत्र सीमायामध्ये बदल करताना संबंधित विधिमंडळाचा निर्णय बंधनकारक हा नसतोय बघा याच्यामध्ये असतो दिलाय तर हे चुकीचं आहे ब चुकीचं आहे आणि अ बरोबर आहे तर पर्याय कोणता निघतो हा पहिला निघतो त्यानंतर सातवं विधान बघा ओके खालील विधानांचा विचार करा सांगितलंय एकोणीसशे पन्नासमध्ये संयुक्त प्रांत याचे नामकरण उत्तर प्रदेश करण्यात आले नंतर बघा बघा एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये म्हैसूरचे नामकरण कर्नाटकच करण्यात आले हे सर्वांना माहीत असेल नंतर दोन हजार सहामध्ये उत्तरांचल या राज्याचे नाव उत्तराखंड करण्यात आले हे पण बरोबर आहे आणि ड बघा दोन हजार ओरिसा या राज्याचे नाव बदलून ओडिया असे करण्यात आले ओके तर ड बघा आणि अ अ तर बरोबर आहे एकोणीसशे पन्नासमध्ये संयुक्त प्रांतांचे नामकरण उत्तर प्रदेश असे करण्यात आले होते ओके त्यानंतर ब बघा एकोणीसशे त्र्याण्णव त्र्याहत्तरमध्ये म्हैसूरचे नामकरण कर्नाटक करण्यात आले हे पण बरोबर आहे दोन हजार सहामध्ये उत्तरांचल या नावाचे नाव उत्तराखंड करण्यात आले होते ओके हे पण बरोबर आहे ड बघा दोन हजार अकरा ओरिस ओडिसाशी संबंधित आहे पण ओरिसा नव्हतं हे नाव काय होतं ओडिसा ओके उ ओके ओसाचा उ त्या ओडिसाचं नाव बदलून काय केलं ओडिशा केलं होतं ओडिया नव्हतं केलं होतं ओडिशा केलं होतं ओडिया हे जुनं नाव आहे ओडिसाचं ओके हे लक्षात ठेवा ड चुकीचं आहे याच्यामध्ये पर्याय कोणता निघतो अ ब क बरोबर आहे तर तीन नंबरचा निघतो ओके त्यानंतर आठवा क्वेश्चन पहा ओके दोन हजार सन दोन हजारमध्ये छत्तीसगड उत्तरांचल झारखंड हे तीन नवीन राज्य निर्माण अनुक्रमे कोणत्या राज्यामधून निर्माण करण्यात आले असं विचारलं म्हणजे कोणत्या राज्यातून त्यांना सेपरेट राज्य तयार केले आहेत दोन हजारमध्ये घटना आहे बघा तर बघा पर्यायामध्ये कोणतं आहे तर छत्तीसगड तर सर्वांना माहीत असं हे एम पी मधून झालेलं आहे त्यानंतर उत्तरांचल उत्तरांचल उत्तर प्रदेशमधून झालं सर्वांना माहिती दोन हजारमध्ये नंतर झारखंड हे झा बिहारमधून झालं पर्याय बघा कोणता आहे चार नंबरचा पर्याय निघतोय ओके चार नंबरचा पर्याय त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा नऊ एक मिनिट ओके काश्मीरचा राजा हरिसंग याने औपचारिकपणे भारतात विलीन का विलीन होण्याचा निर्णय कोणत्या दिवशी घेतला पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का काश्मीरचा राजा होता बघा हरिसिंग तुम्हाला माहिती जवळजवळ पाचशे प्लस काय होते जेव्हा स्वातंत्र्य झालं भारत त्यावेळी पाचशे प्लस संस्थाने होती बघा तर यांना त्यांच्यासमोर तीन म्हणतो ना आपण तीन प्रस्ताव ठेवले होते ज्यावेळी इंग्रजांनी ओके एक तर भारतात सामील व्हायचा त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये सामील व्हायचा आणि तिसरा म्हणजे सेपरेट राहायचा तर बघा जो जो पाचशे प्लस होते त्यापैकी पाचशे एकोणपन्नास काहीतरी संस्थाने होते बघा ती सर्व भारतामध्ये सामील झाले त्याच्यामध्ये तीन होते जुनागड एक हैदराबाद आणि काश्मीर राहिलं होतं तर तुम्हाला सर्वांना माहिती जे बघा आपण म्हणतो ना हैदराबाद होतं त्या हैदराबाद हे पोलीस कारवाईने झालं होतं त्यानंतर जुनागड हे जनमत घेतलं होतं आणि काश्मीर होतं बघा एक विलयपत्र झालं होतं ओके ते काश्मीर राज्याच्या हरिसिंग आहे बघा यांनी ते विलयपत्रामध्ये सही केली होती तर ती कधी घटना आहे बघा तुम्हाला तर माहिती स्वातंत्र्य एक ट्रिक आहे बघा ते जर लक्षात ठेवली तर तुम्हाला हा क्वेश्चन अमकास सुटन तर भारत स्वातंत्र्य कधी झाला हा झाला पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसला तर पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसनंतर बघा बहात्तर दिवस लक्षात ठेवायचे बहात्तर होरे किंवा बहात्तर असं जरी लक्षात ठेवलं तुम्हाला लक्षात राहीन की त्या बहात्तर दिवसानंतर काश्मीरच्या राजाने काय केलं होतं भारतात नि बिलीन होण्याचा निर्णय घेतला होता सही पण केली होती ओके हे लक्षात ठेवा तर जर पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस नंतर बहात्तर दिवस मोजले तर बघा पंधरा ऑगस्ट नंतर ऑगस्ट नंतर सप्टेंबर नंतर ऑक्टोबर पंधरा ऑक्टोबर नंतर साठ दिवस आले त्यानंतर पुन्हा दो बारा दिवस राहिले बघा साठ पंधरा नंतर दोन सतरा आणि दोन सव्वीस म्हणजे सव्वीस पंचवीस ऑक्टोबर एकोणीसशे सत्तेचाळीसला बघा एक महिना एक तीसचा आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला कन्फ्युजन होईल तर सव्वीस ऑक्टोबर एकोणीसशे सत्तेचाळीसला चार नंबरचा पर्याय बघा हा याच्यामध्ये भारत जे काश्मीरचा राजा आहे भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला होता ओके त्यानंतर बघा दहावा क्वेश्चन सातव्या घटना दुरुस्तीने म्हणजे एकोणीसशे छप्पनची घटना दुरुस्ती बघा मूळ घटनेतील राज्यांचे चार गटामध्ये विभाजन करून 
त्या जागी अनुक्रमे डॅडॅश राज्य व डॅडॅश केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले ओके हा क्वेश्चन सर्वांना कदाचित माहीत असेल कारण आपण आर्टिकल एक ते चारशे दरम्यान खूप चांगला अभ्यास करतो तर बघा ज्यावेळी भारत स्वातंत्र्य झाला त्यानंतर राज्यघटना तयार करण्यात आली विधानसभा आपण म्हणतो ना संविधान सभा स्थापन करून राज्यघटना स्थापन करा त्यावेळी बघा भारतीय जे बघा संविधानामध्ये राज्यांचे केंद्रशासित प्रदेशाचे वर्गीकरण कसं चार याच्यामध्ये केलं होतं पहिल्या याच्यामध्ये ब्रिटिश प्रांत ठेवले होते त्यानंतर दुसऱ्या याच्यामध्ये शाही ठेवले होते ओके म्हणजे शाही जे संस्थाने म्हणतो आपण तर ते ठेवले होते ओके नंतर चौथ्या जर बाईला आपण ओके चौथ्यामध्ये काय ठेवलं होतं जे यु टी बघा ते ठेवले होते आणि तिसऱ्यामध्ये राज्य ठेवले होते ओके म्हणजे राज्यांची संख्या ठेवली होती याच्यामध्ये वर्गीकरण कसं केलं होतं क ख ग आणि ग ते किती होती एकोणतर टोटल केली होती इथे एकोणतीस होते बघा संपूर्ण मिळून किती होते एकोणतीस होते ते कवर होते एकोणीसशे छप्पनपर्यंत जोपर्यंत सातवी घटना दुरुस्ती होत नाही तोपर्यंत ओके तर सातवी घटना दुरुस्ती कशी कशामुळे झाली तुम्हाला माहिती डिसेंबर एकोणीसशे त्रेपन्नला फजल आय ज्यावेळी बघा आंध्रामध्ये भरपूर पण उठाव झाले होते त्याच्यामध्ये पोटे श्रीराम मुलो बघा यांचा मृत्यू ऑक्टोबर एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये झाला होता बघा हे सर्वांना माहिती आहे त्यानुसार आंध्राची निर्माण झाली त्यानंतर काय केलं भारत सरकार थोडं घाबरलेवून झालं त्यांनी काय केलं डिसेंबर एकोणीसशे त्रेपन्नच ऑक्टोबरला एकोणीसशे त्रेपन्न आंध्र निर्माण झालं त्यानंतर दोन महिन्यातच फजल आयोग फजल अली आयोग नियमला गेला ओके भाषा म्हणजे कसे तयार करायचे का नाही राज्यासाठी त्यांनी रिपोर्टला काय केला त्याच्यासाठी ग्रीन सिग्नल दिला ओके इथं वरता आलं त्यानुसार एकोणीसशे छप्पनला काय झालं त्यांचा रिपोर्ट कधी आला छप्पनलाच आला प ओके पंचावन्नला आला सॉरी नंतर छप्पनमध्ये काय झालं एक घटना दुरुस्ती करण्यात आली म्हणजे पहिलं वर्गीकरण होतं क ख ग आणि ग त्याचं काय केलं जे पहिले एकोणतीस राज्य होते टोटल म्हणजे एकोण एकोणीसशे पन्नासपासून त्याचं वर्गीकरण काढून त्यांनी काय केलं चौदा राज्य व सहा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये वर्गीकरण करण्यात आलं मग याचं पर्याय जर निघन सातव्या गणास तुने चार गटाचे विभाजन करून त्याचा किती राज्य व केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले असं सांगितलं तर चौदा राज्य व सहा यू टी ओके हे लक्षात ठेवा तर फजल आयोग फजल आली आयोग होता बघा त्यानुसार रिपोर्ट दिला होता फजल आता क्वेश्चन विचार की फजल आयोग आली आयोग आहे बघा याच्यामध्ये कोण कोण होते तर पन्नीकर एक होते आणि कुंजरू एक होते बघा यांनी रिपोर्ट एकोणीसशे पंचावन्नला दिला होता आता याच्या आधी सुद्धा एक रिपोर्ट दिला होता जे व्ही पी कमिटी म्हटलं जातं एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला ते आपण पुढं पाहू ओके त्यानंतर बघा अकरावं क्वेश्चन ओके हा अकरावं क्वेश्चन पहा भाषावर राज्य पुनर्रचना संदर्भात खाली विधानांचा विचार घ्या विचारात घ्या पहिलं विधान बघा एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये एस के दर आयोगाने राज्य पुनर्रचनेसाठी भाषा किंवा संस्कृती हा निकष ठरवला होता ब बघा जे व्ही व्ही समिती एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये भाषिक आधारावर राज्य निर्माण करणारे शिफारस केली होती आता हे विधान बरोबर वाढत सांगते पण याच्या आधी कोणकोणते रिप कोणकोणते आयोग स्थापन केले हे पण माहीत पाहिजे पहिला आयोग स्थापन केला एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला एस के दर आयोग यांनी भाषेवर नाकारलं होतं ओके त्यानंतर जे व्ही पी कमिटी नेमली होती हे एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला नेमली होती ओके यांनी सुद्धा काय केलं म्हणले बॉ औपचारिकदृष्ट्या अस्वीकार केला होता की के राज्य स्थापनेबाबत ओके हे तर माहिती आहे त्यानंतर आंध्र निर्माण झालं बघा एकोणीसशे त्रेपन्नला श्रीराम पट्टू यांनी त्रेपन्न दिवस छप्पन्न दिवस काय काय तो उपोषण केलं होतं त्यानंतर मृत्यू झाला काँग्रेस कार्यकर्ता होते त्यानुसार आंध्र निर्माण झालं एकोणीसशे त्रेपन्नला ऑक्टोबर एकोणीसशे त्रेपन्नला ओके त्यानंतर मग येस फजल आयोग नेमला होता डिसेंबर एकोणीसशे त्रेपन्नला हे तर तीन आयोग सांगितले आता तर बघा एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला जेव्हा एस के दर आयोगाने राज्य पुनर्रचनेसाठी नेमलं होतं बघा यांनी भाषा किंवा संस्कृती हा निकष ठरवला नव्हता मग त्याच्यामुळं पहिलं विधान काय आहे चुकीचं आहे त्यानंतर दुसरं बघा जे व्ही पी समिती एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये भाषिक आधारवर राज्य निर्माण करणाऱ्या राज्य निर्माण करण्यासंदर्भात शिफारस केली होती ओके हे चुकीचं आहे त्यांनी अस्वीकार केला होता राज्य निर्माण करण्यासाठी म्हणजे अ आणि ब विधान काय दोन्ही चूक आहे याचं जे उत्तर निघतं बघा मित्रांनो ते तीन निघतं अ आणि ब चुकीचं विधान आहे तुम्हाला सांगितलं मी चुकीचं काय होतं या दोघांनी पण काय केलं होतं भाषेच्या आधारावर फेटाळलं होतं मान्य कोणी केलं होतं फजल अली आयोगाने केलं होतं ओके त्यानंतर बारावं बघा तेलंगणा हे भारतातील एकोणतीसावे घटक राज्य म्हणून कोणत्या दिवशी अस्तित्वात आले हे सर्वांना माहिती आहे जूनमध्ये आलं होतं ते दोन जून लक्षात ठेवा बारा बारा क्वेश्चन आहे बघा दोन जून दोन हजार चौदा मध्ये त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन बघा तेरावा एकोणीसशे त्रेपन्न मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य पुनर्रचना आयोगात खालीपैकी कोणत्या सदस्यांचा समावेश होता ते एकोणीसशे त्रेपन्न मी तुम्हाला सांगितलं कोण कोणी एस के दर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला जे व्ही पी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला चालू त्याने एकोणीसशे एकोणपन्नास रिपोर्टला फजल अली आयोग हा कधी नेमला एकोणीसशे त्रेपन्नला नेमला ओके तर फजल अली आयोगामध्ये कोण कोण होते त्याच्यामध्ये बघा 
पन्निकर होते खुंजरू होते खुरुंज झाले इथं फजल आली ऐक होते असे तीन होते म्हणजे अ क आणि ड होते याचा पर्याय नंबर एक निघतो बघा ओके तर लक्षात ठेवा आणि पट्टा पट्टा बी सीतारामया नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल हे जे व्ही पी कमिटीमध्ये होते ते कोणत्या कधी स्थापन झाली एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसला ओके एकोणीसशे आता लक्षात ठेवा याचं जे उत्तर आहे तेरावाचं ते अ आणि क अ क ड याच्यामध्ये पट्टा बी सीतारामया नाही आहे चौदा क्वेश्चन बघा एकोणीसशे एकोणपन्नासमधील जे व्ही पी समितीत खालीपैकी कोणत्या सदस्यांचा समावेश नव्हता आता एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसचा समिती स्थापन झाली ती जे व्ही पी समिती ज्याला जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पट्टा बी सीतारामय असं म्हणतात त्याला त्या समितीला आणि रिपोर्ट दिला एकोणीसशे एकोणपन्नासला ओके जे व्ही पीमध्ये कोणकोण नव्हतं कोणकोण होतं विचारलं की आपल्याला खालपैकी कोणत्या सदस्याचा समावेश नव्हता तर पहिलं माहीत पाहिजे की कोणत्या या समितीत कोणकोण होते याच्यामध्ये नेहरू होते सरदार वल्लभभाई पटेल होते आणि पट्टा बी सीतारामय होते म्हणजे एक दोन चार होते याच्यामध्ये पन्निकर नव्हते एखादी होते एकशे एकोणीसशे त्रेपन्नच्या फजल आली आयोगामध्ये होते ओके तुम्हाला समजलं असं त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन पहा पंधरावा तर भारतीय घटनेतील कलम एक म्हणजे भारताचे वर्णन खाली कोणत्या शब्दात करण्यात आले हे डबल क्वेश्चन झालाय राज्यांचा संघ सोळा क्वेश्चन पहा घटनेतील खालीपैकी कोणत्या कलमानुसार नागरिकत्व संपादन समाप्ती तसे नागरिकत्व बाबत कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला नाही या कलम अकरानुसार आहे हा नागरिकत्वाचा क्वेश्चन इथं आलाय त्यानंतर पुढचा क्वेश्चन पहा सतरावा क्वेश्चन ओके तर भारतीय घटनेतील कलम तीन अंतर्गत राज्य पुनर्रचनाबाबत संसदेत अधिकार देण्यात आले आहेत याबाबत खाली विधाने विचार करा आपल्याला कलम तीनबद्दल माहिती दिली त्याच्याबद्दल खाली विधानांचा विचार का सांगताय पहिलं विधान बघा संसद एखाद्या राज्याचे क्षेत्रफळ वाढू किंवा घटू शकते हे विधान बरोबर आहे त्यानंतर दुसरं बघा संसदेत संसदेला राज्याच्या नावात किंवा सीमाबाबत बदल करण्याचा अधिकार आहे संसदेलाच हे फक्त अधिकार लक्षात ठेवा बरोबर आहे नंतर संसद एखाद्या राज्यातून त्याचे क्षेत्र वेगळे करून नवीन राज्य स्थापन करू शकते ओके हे पण बरोबर आहे म्हणजे क पण विधान बरोबर आहे त्यानंतर ड बघा संसदेने कलम तीन अंतर्गत केलेल्या बदलाबाबत विशेष बहुमताने घटना दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे चुकीचं आहे घटना दुरुस्ती नसते याला साध्या बहुमताने केली जाते वि साध्या बहुमत म्हणजे दोनशे तीन याचने केली विशेष बहुमत चारचे तीन असतं ओके तीनशे चार असतं सॉरी विशेष बहुमत तीनशे चार साधे बहुमत दोनशे तीन असतं आणि विशेष म्हणजे याला घटना दुरुस्ती आवश्यक नाही आर्टिकल तीनशे अडुसष्ट नुसार लक्षात ठेवा दोनला आहे फक्त तीनला नाही आहे आणि याला विशेष बहुमत आहे फक्त सा सॉरी साधे बहुमत आहे विशेष बहुमत नाही आहे म्हणजे अ ब क बरोबर आहे आपलं क चुकीचं आहे तर क चुकीचं असलं कोणतं आपल्याला काय विचारलं याच्यामध्ये देण्यात आलं वीज विधाने विच विचारात या सांगितले ओके याच्यामध्ये अ ब क बरोबर आहे पर्याय तीन नंबरचा निघतो ओके त्यानंतर अठरा ओकेशन बघा खाली राज्यांचा त्यांच्या निर्मितीनुसार योग्य क्रम लावा स सर्वात अगोदर प्रथम राज्य स्थापन झाले राज्यानुसार सांगते आता पर्यायमध्ये राज्य दिलेत याच्या क्वेश्चन हमखास विचारला जातो कोणते राज्य कधी स्थापन झाले जोडे लावायला देतात किंवा क्रम लावायला देतात किंवा उलटा क्रम लावायला देतात यापैकी एक क्वेश्चन हमखास दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या परीक्षेमध्ये विचारला जातो याच्यावर ट्रिक बनवली तर तुम्हाला फायदेशील ठरन तर एक माझ्या आता हे काय छत्तीसगड उत्तराखंड झारखंड आणि तेलंगणा आहे बघा तेलंगणा सर्वात शेवटी आलं आहे दोन हजार चौदामध्ये दोन जून हे जरी लक्षात असलं तरी तुम्हाला पर्याय ड बघा याच्यामध्ये तीन पर्याय दिले एक दोन आणि तीनमध्ये दिले पण या याच्यावरून उत्तर निघणार आहे का नाही दोन हजारमध्ये बघा छत्तीसगड उत्तराखंड आणि झारखंडची स्थापना झाली याच्यावरून सुद्धा तुम्हाला उत्तर निघन मग त्याला एक ट्रिक आहे बघा मी छत्तीसगडपासून लक्षात ठेवलेलं आहे त्याला सी यू जे म्हटलं जातं एक इनिशियल नाव आहे ते एखाद्याचं नाव आणि तुम्ही लक्षात जरी ठेवलं इनिशियल त्यानुसार तसं देण्यात आहे सी कोणाचं एखाद्याचं नाव आहे समजा एक्स वाय जेड तर त्यानुसार त्याचं इनिशियल आहे बघा त्याचं नाव त्याच्या वडिलांचं नाव आणि आडनाव यावरून जर त्याला लक्षात ठेवलं तरी लागेल सी म्हणजे का छत्तीसगड नंतर उत्तराखंड नंतर जे म्हणजे झारखंड ओके सी यू जे मग आता बघा आपल्याला काही विचारलं सर्वात अगोदर कोणतं झालं छत्तीसगड नंतर उत्तराखंड नंतर झारखंड आणि तेलंगणा म्हणजे अ ब क ड कुठे पर्याय नंबर तीनमध्ये बघा ओके अ ब क ड ट्रिक कशी सांगितली तुम्हाला नावाचं इनिशियल जरी केलं त्याच्या छत्तीसगड उत्तराखंड आणि झारखंड तरी लक्षात राहून जाईल नंतर मी आणि अरुणा गोवाल फिरायला गेलो ती ट्रिक आहे त्याचं ते क्वेश्चनमध्ये आपण पाहू एकोणीसावा क्वेश्चन बघा ओके खालील विधानांचा विचार करा सांगितले का खालील विधाने विचारात घ्या तर बघा भारतीय घटनेतील कलम दोनमध्ये भारताचा उल्लेख हा राज्याचा संघ करण्यात आला आहे विधान चुकीचं आहे कलम एकमध्ये सांगितलेलं आहे म्हणजे हे विधान पहिलं चुकीचं निघलं म्हणजे जिथे जिथं अ आहे ते चुकीचं आहे सर्व म्हणजे यापैकी इथं एक निघन आणि इथं एक चुकीचं आहे ओके आपल्याला काही चुकीचे विधान ओळखायला सांगितले 
म्हणजे दोन आणि तीन हे काय झाले इथूनच उडाले ओके आता शर्यत कशामध्ये एक आणि चारमध्ये ओके त्यानंतर भारतीय घटनेचे कलम तीननुसार संसदेला कोणत्याही राज्याचे नाव क्षेत्रफळ यात बदल करण्याचा अधिकार आहे हे बरोबर आहे ओके ब विधान बरोबर आहे आपल्याला काही विचारलं यापैकी कोणतेच विधान चुकीचे नाही असं विचारलं आहे पण एक चुकीचं होतं त्याच्यामुळे हे पण पर्याय निघला आहे राहिला फक्त अ पण पहिले सर्व पर्याय चेक करणं गरजेचं आहे दुसरं बरोबर आहे तिसरं बघा भारतीय घटना देशातील राज्यांना आपले क्षेत्रफळ नाव नावे याबाबत हमी देते चुकीचं विचारलं हे चुकीचंच आहे कारण भारतीय घटना ही देश देशातील राज्यांना अधिकार नाही देत संसदेला अधिकार आहे की त्याच्यामध्ये एखाद्या राज्याचे क्षेत्रफळ नावे बदल करण्याचा अधिकार आहे ओके राज्यांना अधिकार नाही देत किंवा हमी नाही देत त्यांना नंतर ड बघा एखाद्या राज्यातून नवीन राज्य निर्माण करण्यासाठी संबंधित राज्याची संमती घेणे केंद्रात बंधनकारक आहे हे चुकीचं आहे राज्याची संमती नाही राष्ट्रपती डायरेक्ट त्याच्यामध्ये करू शकतात पण राज्यासाठी एक लेटर पाठवलं जातं की आम्ही आम्ही तुम तुमच्या राज्यामध्ये हे चेंजेस करतो आहे त्या राज्याला इच्छा असू नाही नसू तर आंध्र प्रदेश बघा तेलंगणा ज्यावेळी सेपरेट काढले तर तेवढी आंध्र प्रदेशची इच्छा नसताना सुद्धा त्या राज्याला सेपरेट दर्जा दिला आहे तर तेलंगणा कधी निर्माण झालं दोन जून दोन हजार चौदाला ओके त्यानंतर विसाव क्वेश्चन बघा एकोणीसाव कोणता कोणता पर्याय निघतो त्याच्यामध्ये चुकीचं विचारलं तर अकड चुकीचं निघतं आणि जर बरोबर विचारलं असतं ओके तर कोणतं बरोबर आलं असतं फक्त ब बरोबर आलं असतं ओके ते एकोणीसचं काय एक विसाव बघा भारतीय संविधानात भारतात उल्लेख हिंदुस्थान असा करण्यात आला आहे चुकीचं आहे कलम एकमध्ये आपल्याला काय सांगितलं आहे इंडिया इज द भारत भारत इज अ युनियन ऑफ स्टेट म्हणजे इंडिया भारत आहे ओके आणि भारत कसा असेल राज्यांचा संघ असेल राज्यांचा संघाचा अर्थ असा होतो तर कोणत्याही राज्याला अधिकार नाही की त्या राज याच्यामधून बाहेर निघण्याचा ओके त्या एका सर्कलमधून बाहेर निघण्याचा ओके हे चुकीचं आहे पहिलं दुसरं बघा संविधानात भारताचा उल्लेख फक्त इंडिया असा केलेला आहे चुकीचं आहे इंडिया इज द भारत केला आहे कलम एकमध्ये हे पण चुकीचं आहे त्यानंतर भारतीय संविधानात भारताचा उल्लेख भारत व इंडिया दोन्ही प्रकारे करण्यात आला हे बरोबर आहे क बरोबर आहे आपल्याला काही चेहरा चुकीचं तर अ व ब चुकीचं आहे विसाव काय आहे तीन नंबरचा पर्याय निघतो ओके त्यानंतर चौथा भाऊ शेवटचा क्वेश्चन आहे बघा तर शेवटचा एक विसावा क्वेश्चन पहा भाषिक आधारावर निर्माण होणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते तुम्हाला मी स्टोरी सांगितली बघा फजल आयोग आधी डिसेंबर एकोणीसशे त्रेपन्न साल आधी बघा दक्षिण भारतामध्ये म्हणजे आंध्र प्रदेशमध्ये एक मोठं आंदोलन चालू होतं बघा सेपरेट आंध्र प्रदेश निर्माण होण्यासाठी ते स्वातंत्र्यानंतरपासूनच चालू झालं होतं पण एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये त्याला जोर जास्त आला कारण त्याचं नेतृत्व कोण करत होते काँग्रेसचे जे कार्यकर्ता होते पोटी श्रीरामलू यांनी काय केलं होतं आंध्र प्रदेश निर्माणासाठी छप्पन दिवसाचा काय झाला उपास केला होता आणि त्याच्यामध्ये त्यांचा मृत्यू हा ऑक्टोबरमध्ये झाला होता ओके तर त्याच्यामुळे काय झालं त्यांचा मृत्यू झाला तर मोठ्या प्रमाण दंगली वगैरे झाल्या होत्या त्याच्यामुळे काय झालं भारत सरकारची इच्छा नसतानाही ऑक्टोबर एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये आंध्र प्रदेशला एका भाषिक आदरावर नवीन राज्याचा दर्जा देण्यात आला होता पहिले राज्य लक्षात ठेवा पण त्याच्यामुळे काय झालं नंतर सरकारला भाग पडलं की फाजल आल आली आयोग आहे बघा याला नेमणूक करणे भाषिक आदरावर कसं निर्माण करावा ओके तर एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये फजल आली फजल आली आयोग नेमला होता आणि ऑक्टोबर एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये बघा आंध्र प्रदेश हे भारताचे भाषिक आदरावर निर्माण होणारे पहिले राज्य होते हे लक्षात ठेवा ओके तर मूलभूत अधिकार आपण पुढच्या टॉपिकमध्ये डिस्कस करू आपण एक एक टॉपिक कवर करतो आहे जेणेकरून तुम्हाला व्यवस्थित समजा ओके तर मित्रांनो हा छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा जर व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रांना मैत्रिणींना नक्की शेअर करा जेणेकरून त्यांना सुद्धा या चॅनेलचा फायदा होईल आपण लगेच प्रिलिमिनंतर मेनची सिरीज सुद्धा चालू करणार आहे त्याच्यामध्ये एच आर आणि एच आर डी असणार आहे किंवा चौथा जेव म्हणतो ना आपण जी एस फोर ओके त्याचे इकॉनॉमिक्स अँड सायन्स टेक्नॉलॉजी संपूर्ण भाग त्याच्यामध्ये कवर करणार आहे ओके तर आपण हे क्वेश्चन बँकचे जे चॅनल आहे बघा एम पी सी आय क्यू क्वेश्चन बँक सुद्धा म्हणतो आपण त्याला या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आपल्या मित्रांना या चॅनलबद्दल नक्की शेअर करा ओके थँक्यू भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू